Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma receita. Semana passada, gente, eu não postei vídeo, né? Mas é porque eu comecei aí um novo projeto. Eu inaugurei um restaurante no iFood, né, pessoal? E aí foi uma correria danada, tá? Para sair, para comprar as coisas. Então, é, eu não consegui auxiliar os dois. Mas eu já me organizei, já vai ter os dias certos que eu vou gravar pra vocês. Pra mim não deixar de postar vídeo aqui, tá, gente? Eu não vou abandonar vocês, tá? Eu sei que vocês gostam bastante de vídeo de almoço. Então hoje, pessoal, vou fazer um almoço bem gostoso, caseirinho. Vou fazer um feijão branco com costelinha de porco. Só que a costelinha, ela não é salgada, tá? É costelinha fresca. E fica uma delícia esse almoço de hoje. E vou preparar também aí os acompanhamentos. Espero que vocês gostem. Bora pro vídeo! Gente, eu vou começar pela carne. É, lembrando que eu deixei meu feijão de molho, tá? Eu deixei ele de molho de um dia pro outro. E agora aqui, gente, tem um quilo de costelinha de porco. Eles cortaram assim, ó, no açougue. E agora eu vou dar uma pré-temperadinha. Só pra me selar essa carne já com um pouco de sal. Aí eu vou colocar aqui, ó, páprica defumada... A gosto, vou adicionar aqui cominho, lembrando pessoal que os temperos é o que vocês já gostam de utilizar em casa. E pimenta do reino também e sal, aqui tem uma colherzinha de chá de sal, uma colherzinha de chá rasa. Agora eu vou esfregar bem esses temperinhos aqui na carne, esfregar bastante mesmo. Ó gente, já terminei de esfregar bem aqui esses temperos na carne. Vou deixar aqui agora mais ou menos uns 20 a 30 minutos para pegar um pouquinho de sal por dentro, né, dessa carne. Vou colocar aqui na panela agora, pessoal. Eu deixei a panela ficar bem quente, tá? E aí eu vou adicionar aqui uma colherzinha de chá de banha de porco. Não vou colocar muita gordura porque já é uma carne de porco que solta gordura. Então eu não vou colocar é, mais do que isso de gordura, tá? E vou adicionar a carne aqui. Eu tirei um pouco do excesso da gordura que veio na, na carne, né? Pra não ficar com muita gordura e não ficar uma receita aí enjoativa, né? Pesada. Então, eu dei uma limpadinha aí na costelinha, tirando um pouco do excesso da gordura que veio nela, né? E vou colocar toda essa carne aqui. E aí, gente, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar essa carne fritando aqui, até ela ficar bem douradinha... É começar daquela crostinha no fundo. E aí eu vou utilizar essa crosta que vai dar no fundo para trazer bastante sabor para essa receita, deixando ela bem gostosa. Ó, pessoal, já tá fritando, ó. Já tá dando aquela crostinha no fundo da panela, que isso vai trazer bastante sabor depois para esse feijão. Aí agora eu vou colocar aqui, gente, o alho e a cebola, tá? E vou deixar dourar aí um pouco junto com essa carne. Deixar ficar bem douradinha a cebola e o alho. Deixa eu pegar aqui o alho, ó. Esse alho, aquele alho meu batidinho. Aqui tem mais ou menos uns 4, 5 dentes de alho. E vou adicionar agora uma cebola também picadinha para trazer mais sabor também para esse feijão, tá? Se for usar o dente de alho, coloca aí uns 4 dentes de alho. Porque a gente tá fazendo aí carne né, feijão, então tem que ter sabor, gente, tem que ter tempero, né, pra ficar gostoso. Aí eu vou deixar refogar agora aqui, junto com esse alho e cebola, sempre mexendo, pra dourar aí todos os lados dessa carne aí. Ó, pessoal, já refogou, já tá bem refogadinho, ó, essa crostinha lá no fundo, gente, vai trazer bastante sabor pra essa receita, vai deixar esse feijão muito gostoso, uma delícia de sabor. Vou adicionar agora um tomate picado. Vou colocar também, gente, uma colher de sopa bem cheia de extrato de tomate. Quem não tiver o extrato de tomate, pode colocar aí um pouquinho de é, molho de tomate, tá? Que dá certo também. Ó, deu uma mexida, né? Só pra dar uma misturadinha. E vou adicionar já o feijão também. Lembrando que meu feijão tava de molho, tá? Deixei de molho de um dia pro outro. Então, vai cozinhar bem rápido, porque a costelinha de porco, gente, ela é macia, ela cozinha rápido. Não demora, não é uma carne dura, né? Então, vai cozinhar bem rapidinho esse feijão. Vou colocar aqui agora o meu feijão branco. 
Eu tô utilizando o feijão branco, mas pode ser aí o feijão da preferência de cada um. É, eu tô utilizando aqui 250 gramas de feijão. Vou colocar também duas folhinhas de louro, para trazer bastante saborzinho de louro que eu gosto, né? Quem não gostar, não coloca, gente. Aí agora eu vou adicionar aqui, ó, um litro de água quente. A água quente é só para a panela pegar a pressão mais rápido. Vou dar uma mexidinha, se precisar eu vou colocar mais um pouquinho. Deixa eu mexer assim, aí eu vou ver. Eu acho que eu vou colocar só mais um pouquinho, mais ou menos uma meia xícara aí de água. Porque ó, a carne ainda tá por cima ainda. Vou colocar só mais um pouquinho de água. Ó. Só mais um pouquinho, gente. Mais ou menos aí uma meia xícara de água. Eu vou dar mais uma mexida. E vou deixar assim mesmo, não vou colocar mais. Ó, a água tá, ó, por baixo da, da bolinha. E aí, depois, no final, eu vou provar se precisa de mais sal, de algum tempero. Porque a carne, ela se si, já solta um sabor muito gostoso da própria carne, deixando esse feijão uma delícia. Ó, agora eu vou deixar cozinhando aqui, mas eu só vou contar os minutos quando a panela começar a fazer barulho, começar a chiar, Tá? Eu vou deixar cozinhando aqui por 20 minutos e vou desligar o fogo. Gente, para acompanhar esse almoço, eu vou fazer um refogadinho de chuchu, que eu gosto bastante. Bem simplesinho, para não tirar o sabor dele, que ele já tem um sabor aí muito leve, né? Suave. Então, eu quero sentir o sabor dele. Gente, coloquei um pouco de azeite aqui na panela. Vou adicionar um dentinho de alho, mais ou menos, tá? E vou deixar esse alho aí dar uma douradinha, para esse refogadinho ficar bem gostoso de chuchu. Deixar dourar, ficar bem douradinho para me colocar o, o chuchu aqui. Ó, já tá douradinho o alho, aí agora eu vou colocar aqui o chuchu para refogar aqui junto. Vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino também, a gosto. E vou colocar também um pouquinho de sal, não vou colocar muito porque... Eu quero deixar o, o chuchu bem suave, né? Porque ele já é suave, então eu não quero roubar o sabor dele colocando um monte de ingredientes aí, né? Nessa receita. Eu vou deixar refogar assim, sem colocar água, tá, gente? Não precisa pôr água, porque o chuchu, ele já solta bastante água, tá? Então não precisa. Vou tampar e vou deixar refogando aqui, de vez em quando eu vou mexer. Ó, pessoal, já tá prontinho esse chuchuzinho. Vou adicionar agora um pouquinho de cebolinha verde pra finalizar, porque ele já tá cozido. Não coloquei água, ele ficou secando aqui, cozinhando, soltando a própria água. Agora ele já tá bem sequinho, ó. E tá pronto, gente, prontinho. Esse refogado de chuchu. Tô fazendo um arroz também, pessoal. Ó, o um arroz em branco. Aqui no canal já tem vídeo do arroz, tá? Tem um vídeo aí bem legal do arroz, feijão, creme de alho. Vou deixar agora aqui cozinhar meu arroz até secar. Ó, gente, vou abrir a panela agora. Tô terminando de tirar aqui a pressão. Já se passou aí o tempo de cozimento, 20 minutos. Parece que já tá tudo cozido, olhando assim, né? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui pra ver, ó, o feijão já tá cozido, ó, e a carne também, gente, olha só. Já tá quase desmanchando aí, os pedaços menores desmanchou, mas não tem nada a ver, ó, e ainda tem uns pedaços aí intacto. Aí agora eu vou provar, vou provar aqui, ó, pra ver se tá bom de tempero, ó. Hum... Tá gostoso, gente, mas tá faltando um pouquinho de cominho, mais um tiquinho de sal pra levantar aí a receita, ó. Isso aqui é cominho, tá? Mais um pouquinho de cominho. E o um tiquinho de sal também, pessoal, porque senão não vai ficar gostoso. Que aí o sal vai dar a levantada aí no sabor. Gente, vocês podem colocar todos os temperos na comida sem sal nenhum. Pra ver como é que fica. E aí depois vocês colocam o sal suficiente que vocês consomem, que vocês vão sentir a diferença. 
Tá prontinho. Ó, gente, o resultado final, ó. Fiz aqui, ó, o feijão. Aqui tá a saladinha de alface, tomate, cebola roxa, cebolinha verde. O refogadinho de chuchu, olha, gente, como ele tá verdinho. E o arroz também. Prontinho, pessoal, esse vídeo de hoje. Maravilhoso aí pra vocês. Perfeito, gente. Tá muito gostoso esse almocinho de hoje. Espero muito que todos tenham gostado desse almoço, tá? Coloquei meu prato, gente. Agora eu vou provar aqui, ó. Vou pegar aqui um pouco da carne, olha só. A carne tá, ó, super macia. O caldinho tá grossinho, ó. Hum. Hum. Gente, tá uma delícia, tá saboroso, muito gostoso mesmo. Uma combinação aí que deu certo, chuchu, né, carne de porco. Tá muito gostoso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? E se você gostou, compartilha, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos que eu estiver postando, que eu vou continuar aí trazendo o vídeo de almoço para vocês, tá? Então, se inscreve no canal, tá bom? Beijos, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!